你要是连高考都考不好，哪还有什么人生啊？我说的对吗？可是我真的真的真的很想去，你就，你就让我去最后一次吧，好吗？最后一次。你记得那天我给你做时间表的时候怎么跟你说的？这一年的课外活动都得取消。要说起来，我只答应过你高二，没有说高三你还可以继续去天文馆的。而且你想想，你去趟天文馆，一去一回，一上午的时间都不够啊！还没加上你这提前准备的时间呢，能做多少题呀、啊？天文馆永远在，可高三的时间丢了，你永远补不上的。我当然知道您说的意思了，我也知道这高三很重要嘛。但是，但是，那我也不想以后回忆起高三全都是做题、做题、做题，这脑子里除了题，别的什么都没有。那样高三有什么意思？一点意义都没有。怎么没有意义啊？还要良好的学习习惯呢，还要坚持努力，这样的优秀品质，这不都是高三一年修炼出来的？那哪是意义啊？那是无聊，无聊。那怎么成无聊了？啊，按你这么说，妈妈是不是也是无聊啊？英子，你是不是觉得妈妈管你太严了？啊，要求太高了。你是不是觉得妈妈完全是在跟你作对呀、啊？哎，英子，你是我女儿，你是我最重要的人，咱们俩的人生理想应该是一样的呀。我们不是说好了吗？要为了去国家航天局而努力，对不对？哎呀，大清早的，没这时间了，你赶快收拾一下，啊，把早饭吃了，还得早课呢，快点，别早课，到时候迟到了。把老爸叫出来就给你解决问题吧，说吧，什么事儿没有老爸解决不了的。我想跟您说的是，就我之前经常去那天文馆，他这周六要做中国嫦娥探月工程的专题科普讲座，我报名参选，讲解员资格，为这我准备了两周，我好不容易选上了，我妈说什么都不让我去，我一哭二闹三上吊也都不管事儿。一哭二闹三上吊，在你妈那儿不管用。你早年间我都试过了，你不是星期六吗？这才星期三呀、啊，这不还有两天呢吗？我想办法啊，我看我怎么跟你妈说。真的？真的。我就知道老爸你有办法，谢谢老爸。你快吃吧。好，吃吧，别噎着啊，慢点吃，慢点吃，小点口。嗯。老爸。嗯。你之前不是说你要搬过来吗？怎么没动静啊？你就说话不算数啊！谁说的呀？爸爸早就开始行动了，这是一个系列行为。你看，咱家那租户刚刚走，他不爱惜房子，咱们是不是得重新收拾收拾？你得刷个墙吧，对吧？铺个地板，咱们换点家具。你瞧瞧，你瞧瞧，爸爸已经在 A P P 上，现在找装修队了。你看看，这一旦决定好了，马上搬。啊，那您可快来吧，不然我真的我现在已经招架不住了，每天暴露在我妈的炮火之下。你知道方一凡他们家，方叔叔就每天给方一凡当子弹。我也想要个人肉沙包。爸爸回来了就是你的人肉沙包，以后这儿就是咱爷俩的避难所。那那小孟阿姨怎么办？我不会给你们添麻烦的。小孟阿姨想过来就过来呗，这不是问题。再者说了，爸爸两边住。行，那我们就这么愉快的决定了。Yes，, yes. 但是这事儿，咱可千万不能让老妈知道。那当然，不然这完美计划可就泡汤了。爸爸懂了，悄悄的进村，打枪的不要，不见兔子不撒鹰，不见鬼子不挂弦儿。嗯，那我是不是就可以吃到我妈所有不让我吃的那些美食了？爸爸做，想吃什么啊？那我要吃麻辣烫、火锅，然后小龙虾，然后、啊、都有都有。爸爸给你做啊！老爸，我太爱你了！快吃吧，快吃吧，一会儿凉了。进攻啊！有人快快吃！有人，英子，哎，英子，英子，英子，英子，过来，过来。
，快点！你们先拿你们的啊！那我说你怎么来这男生打篮球？而且我告诉你，你别听他们瞎说，说什么打篮球能长高，全是假的。而且我就觉得你现在身材已经不错了，要不然多好。你还说我上回你那乐高那事儿，我还没找你算账呢。是是是是是，哎，您您先歇会儿，您先歇会儿，我这不就是来给你赔礼道歉的吗？这就是我给你的补偿。就这一瓶苏打水，你就想把我给打发了？想得美！我都想跟你绝交了。哎，不不不不，别绝交啊！哎，我都想好了，给我打开。两个礼拜的苏打水，保证你天天笑呵呵。一个月。对，三礼拜了，两个月啊？不不不不，就一个月，就一个月啊啊！一个月的这个娃哈哈苏打水啊，行不行？爷爷奶奶，爸爸求爸爸！上次那我真不是故意的，我没想到我妈反针能力那么强。我说你是不是猪队友啊？托你办这么点事儿，你都办不好，你都不知道。我一回家，我妈面前摆了那么一摊乐高，吓得我差点一屁股坐地上。这么刺激啊！那是相当刺激。我一共就玩了五十分钟，我妈就给我没收了。中间还拍了张照片给我爸看，就是作秀。操你妈这么厉害！哎，不过这种事儿落到我妈身上，她一句话不说，直接就一顿胖揍，那才不跟你那么多废话。我倒觉得你跟你妈这样挺好的，直来直去，不像我跟我妈，表面上你说俩人看着挺好的吧，实际上就是塑料姐妹花，一碰即碎，一点就着。接着。你看这么多人，你不好吧？我跟你说啊，我现在就想考得远远的，过一过人格独立的日子，拥抱自由。我也想自由。你还不自由？不是英子，你哪只眼睛看见我自由了？我现在就被五指山压着呢。当时我为了搬进你们院里，想尽各种办法，结果全被我妈一一击破，一点时间都没有。所以啊，现在在学校自习的时间才是属于我的自由时间。阿豪，嗯，你还真想搬过来啊？啊，我还以为你说着玩着呢。行吧，晚自习去吧、啊，享受你这唯一的自由时光。是啊，为我们想象的自由干杯，为这虚无缥缈的自由。嗯，是。嗯，老王，啊，记住了啊，别跟他们打。答案长不高，反正到时候你也找不着男朋友，没人要。再说。黄，去去，快快！干嘛呀？你干嘛呀？没看大头的学习？不是别说，好东西，哎，好东西，你别碰我！哎，好好好，来，进去，快快快，有好东西，你别碰我，手好碰，没人见过。等等等等。哎，你快点给我！你吃点吃，然后帮我看看这道题。哎，十五题，帮你打开。有吃的不给我？你干嘛呀？你这刚上完厕所都没洗手，你往我身上弄？这不是水，是什么呀，大哥？哎，多吃点。哎，那个，哎，对对，就这，就这，就这。你老来骚扰我们冲刺班干嘛呀？我找桃子帮我解道题。你怎么不找你表弟解？我表弟和桃子能一样吗？表弟，表弟。嗯，桃子呀，哎哎，桃子，哎，桃子，哎，你手机响了，哎，我妈没事，你妈你不接，我妈找我无非就那点事儿，她就是来接我和磊儿的，就让她急，这样呢，她就知道学校里加油。合着你这是故意赖着不走的呀？那你这为了搬家真是费尽心机啊！你这招够损的！嘘，别嚷嚷，别嚷嚷，这是我的周密计划。我今儿故意让我妈来接我，所以我要做最后一个走的人
，这样呢，我妈就会看到我的努力，觉得我累，心疼我。方一凡，什么情况啊？晚自习到底结束没有啊？这都结束应该二十分钟了吧？妈妈在门口等半天了，给你发微信你也不回，磊儿也是的，快赶紧出来，妈妈在门口等着呢。哎，我问一下，同学，你们那个晚自习下课了吗？我们已经下课了啊。哦、我想进去看一下孩子，到现在没出来。这个学校有规定，晚上是不让张扬。我知道，我进去一下，马上就出来。行吧，好，谢谢啊，谢谢啊。李老师，没事就好，我主要怕孩子出事儿。这晚自习到底几点下课呀？也没有具体规定时间，早点晚点都行，主要就是怕有的孩子家住的远，太晚回家不是不安全啊、哦。这凡凡现在表现是不是有所改善啊？好一点没有？你还别说啊，最近表现还真不错。是吗？对。可能是在林磊儿那个班呢，过来看看。好大呀、啊！老范，哎，妈，也不看微信，磊儿。啊，小姨，还在写作业呢。啊，难怪要给你们发微信都不回我啊。啊，光看书了，没注意。啊，小安也好，林子。在写作业呢，啊，一会儿就回去。好，好，好。范范表现不错啊，知道学了。哎呀，不学能行吗？已经倒数第一了，没有下降的余地了。这叫什么呀？支持互动。啊，那你快点，磊儿，你差不多，你们班同学收拾了啊。嗯。一凡妈妈，我跟你反映个情况啊，这方一凡呀，陈琦老师最近跟我说，说他挺会学的。是吗？对，所以作为家长，咱们就得多鼓励，多配合孩子。好，好，好，哎，我们配合。他，他这个晚自习以后是不是都这么晚了？嗯，你们家住哪儿啊？我们我们住的挺远的，我们住北边。哦，哎呦，那是挺辛苦的啊。嗯，你说你这是两个高考孩子的家长。行了，我走了。这来回折腾够累的了啊。拜拜。哎，拜拜。我们这学校有很多孩子呢，他们都搬到学校附近来住来了。还有很多家长呢，就是为了高考，就在学校边上租的房子。嗯，啊，你看你们要不要考虑一下，是不是也搬过来了？这孩子也方便了，你们也方便了，嗯，对不对？大家都节省时间嘛，哈，是不是？好了好了，上。这题还没算完呢。走了走了，桃子桃子桃子，好，走了。搬家啊，他这话有道理。他说很多高中的家长都把家搬到学校附近的学区房，尤其是高三的，那么离家近，上学呀、啊、下课、啊、都很方便，真的不耽误事儿。你说是不是啊？你这，你这不能因为李老师这么说了几句，然后加上孩子这两天上学接送，你有点辛苦，你想出搬家这个事儿吧？这是不是稍微有点草率啊？草率什么呀？我考虑一整天啊。啊，你你考虑一整天是考虑一整天啊，你也考虑到说磊儿最近身体不太好，但是你也不能用搬家这种方法，这这这这这是太突兀了吧？我不是光为了磊儿，啊，对，我是为了磊儿，但我也是为了方一凡，我节省的是俩孩子的时间，一个孩子节省一个半小时，俩孩子节省三个小时，是不是这个道理？嗯，哎哎，你你等一等一会儿，你一个孩子节约多长时间？一个半小时啊。俩孩子节约多长时间？三小时啊。你这个数学是语文老师教的呀？啊，不是不是，你一个孩子来回是一个半小时，俩孩子来回也是一个半小时，你仨孩子也是一个半小时，你怎么你你要有十个孩子，你能节约出十五个小时来？哎，我就是这么算的，我加在一块算的。哦，你是这个算法啊？行，你你这算法，行，也有道理啊。好，就算你这算法合理啊，你这孩子这一天能节约三个小时，是吧？但是你有没有想过，咱现在要搬到那边学校那边，那边就算是叫学区房。学区房一个月房租怎么也得一万五两万，咱们这一家四口得租个小三居吧，起码对不对？好，先不说这钱的事儿，就算咱决定要搬过去了，决定搬过去，你说怎么怎么搬？咱们咱们家这边家具怎么弄？是不是啊？这个电器
啊，还有这些日用品，还有床啊，这灯，你这都都都运过去吗？运过去，你这边房子怎么办？租不租？是不是？你不带家具的能租出去吗？你带家具租，那你到那边怎么弄？重新买套家具，买电器，又是一笔开销，而且买的东西肯定是凑合的，是不是？生活质量肯定得下降啊，是不是？我不高兴了啊！我就这么说了一嘴，你看你嘚嘚嘚嘚跟机关枪似的，我这不是跟你商量吗？我没有说一定要搬吧，你要是不高兴搬可以不搬啊，就当我瞎操心。这个应该这么说啊，高考嘛，是吧？咱一切为了孩子，孩子能多休息休息啊。高三了，以高考为重，该搬他还还是应该搬的，有有道理。方圆，你能不能有点立场？我一下午你就变，一会儿同意搬，一会儿不同意搬呢？啊，你墙头。那我怎么办？那我肯定就是墙头草啊！我就是你的墙头草，你是墙头，我是草，我要墙头，你要草，这不就是个道理吗？你说什么呢？不是，那你说，那刚才我说不搬，你你词儿我，你一下午我肯定想说那就搬，我就顺着你说，我说你说你有批评我没立场，那我好，我先正式宣布，我的立场就是你的立场，你决定搬就搬，你决定不搬就不搬，我一切都听你的，行了吧？行，嗯，那我定了，搬、嗯、啊。媳妇儿，你有没有觉得磊磊现在有点不正常啊？早上起来吧，萎靡不振，精神涣散。这现在怎么了？这白天也不太好啊。哎，磊哥。哎，磊爷。啊，凡。啊，你干嘛呢？啊、哦，我下棋呢。下下棋。跟谁啊？我自己啊。那那棋呢？这儿呢。这儿啊。哎哎，你别动，别动，我这黑子快赢了，你别给我弄乱了。啊。这看来是确实是是有点问题啊，这出现幻觉了。磊磊。磊磊磊。磊磊。磊磊磊磊磊。磊磊。磊二。啊。小姨问你，你除了棋盘，你还能看见什么吗？啊。啊，你你你还看见什么了？除了刚才看棋盘以外，我没没看见什么呀。啊，先生你好，可以点菜了吗？啊，可以。那个、啊，那个我来。来个这个卷，这个寿司卷。嗯，呃，芝士虾和扇贝，我再来一个这个松茸汤，再来一个那个寿喜锅啊，就行了。哎，谢谢。小子，你点的多。下完了。哦，谁赢了？黑的赢了。黑的白的，你是哪个？俩都是我的。哈哈哈哈啊！那我说了，你说，嗯，今天呢，虽然不是周末，妈妈还安排咱们出来吃日本料理啊。你们知道为什么吗？难道妈妈有个重要的事情想跟你两个人商量一下？嗯，你看最近这段时间啊，磊磊也不知道怎么搞的，睡眠不好啊，早上竟然醒不来啊，上课又迟到啊，坐公交车还这个忘了下车。所以呢，就想着说，我们全家人呢，一起吃点苦，从一个大房子呢搬到一个小房子，搬到现在这个书香雅苑去，啊，真的啊，呃，这样呢，每天这个上学往返呢，能节约个四十分钟到一个小时，对，可以多睡一会儿，睡眠质量提高了，啊，这个脑子也就更好，学习也就上去了。听听你们的意见，爸爸，太明智了。你看啊，这样磊儿离清华北大又近了一步，哇，这学习肯定自然就上去了。我能上个厕所吗？这这上厕所还问妈妈，她这老问你，因为你管太多了。那你管啊。
，哎，哥，拍照啊？我还学习呢，啊？哎呦我，看什么呢？中医啊？嗯，我看看有没有一些好的一些方子、方类啊，调理调理。哎呦，别瞎担心，没事儿，还是还是没睡好，睡两觉就好了。你这能不担心吗？老这么睡。哦，我忘了说了啊，我原来我要出差啊。什么意思啊？什么时候走啊？明儿。明天就走啊？嗯。哎，你们公司也挺奇怪的，那么多单身小伙儿不安排出差，安排你这个有家有口的老出差，什么意思呀？在座出差性质不一样，知道吗？这是公司谈并购，要主管级的人去。一会儿我跟你说啊，这次并购也是谈成了。你老公我，升职加薪那就八九不离七，指日可待了。我真的。哎，你知道公司同事都给我起外号叫什么吗？叫方多子。为什么叫方多子？说我方圆到方总监就差那么一哆嗦。哎，这话倒没错啊，是差一哆嗦。<笑>你赶紧把这一哆嗦给我哆嗦上去。我这不正练着吗？哆嗦，是吧？来人，可得谢谢你。谢我什么？谢谢你们我们搬家做的贡献啊！哎，你的贡献啊，大大的。我做什么贡献了？犯困。犯困，犯困也成贡献了。是啊，你的犯困是压倒我妈内心最后防线的一根稻草。你的打瞌睡，你的睡觉，换来了我们以后书香雅院的幸福生活。不是，表哥，嗯、我不是故意犯困的，我也不想犯困。来，来，来，你知道哥为什么那么想搬家吗？不就是为了学校离家近一点，能节省一下路上的时间吗？<笑>对，对，对。你说的都对，哎呀，我的小榆木脑袋真好。<笑>嗯，我怎么又成榆木脑袋了？哎，没有，跟你开玩笑的啊。来吃一个来啊，哎啊，<笑>行了，好好学吧，我走了啊。嗯。姐，这是公司一到九月份的财务报表，我都整理好了。待会儿龙子备战会上肯定用得着的。好，放那儿。姐，你怎么了？有事儿啊？哎呀，你姐夫这两天出差，家里没人，我还是得跟 Jenny 请一个星期假。我现在就不知道该怎么跟他张这口。你又要请假？是啊。早知道现在，何必当初呢？应该给自己留条后路。后路？什么后路啊？什么什么后路啊？不是上次他跟 Roger 告我状，还是你告诉我的，说我家庭妇女，我不是当着面怼了他几句吗？那事儿啊，那天他进来，你转的挺好的，他未必听得出来你在说他。是你傻还是他傻啊？他连这个都听不出来，那他不可能坐到今天这个位置。小静啊，不是我说你。你真的得好好学习学习，职场有职场的游戏规则，在职场，你记住了，你再怎么恨对方，再怎么被对方气着，你都得忍，你不能把你的底牌亮给对方，你不能让对方知道你自己到底在想什么，你得学会保护自己，给自己留后路，别像我似的，动不动就跟人撕破脸，我这个脾气，撕完脸以后还得舔着脸去跟人请假，哎，你不是在追剧吗？嗯，像我这种性格，像咱俩这种性格，宫斗戏里活不过两集。哎呦，这个事儿赖我，是我太八卦了，我就不该跟你说。嗯，要不然你不方便开口，我帮你去跟他说。你跟他说算什么呀？我自己去说吧。他放我家就放我家，不放我家我找 Roger。行吧，你走吧。都在这儿资料。嗯，都在这儿呢。哎，小金，哎，你以后再听到什么，你还是得告诉我，第一时间告诉我。那必须的，哥是你的人。努力告退。大家都知道，这去年咱们公司完成了第一轮的融资，那今年下半年第二轮融资就要开始了。公司非常重视这个项目，这融资也关乎着每个部门，尤其是咱们的财务部，所以公司非常期待咱们能交出一个漂亮的年审报表。我和童总呢，也向公司发起了军令状，所以
，下半年咱们每个人的工作量都非常之大。我让小金已经拟好了一份工作计划书，发到大家的邮箱里了，大家也都看了吧？看到，看到了。嗯，这工作书里面呀，都有咱们各自的项目，还有咱们工作的时间以及节点。大家如果没有什么疑义的话，咱们就按照这个执行了。彤彤，还有什么要补充的？没有。好，那今天就到这儿吧。嗯，哎，我先把这个，今你把这个银行签个字。哎，好。珍妮，嗯，不好意思啊，我我可能还是要再请一周的假。又请啊？是刚休完假回来吗？哎呀，我也是没办法。我不是把我侄子接过来吗？这孩子有点不太适应，所以我想再陪他过渡几天，最多一周。文杰，那现在是最关键的时刻，我知道。你说咱们俩加起来都忙不过来，你现在还要请假？你说不是？计划书我看过了，我来安排，我来这个部署，然后全部安排给小金。我想让小金来执行，然后我们三个建个群，我们随时沟通。不是，小金的工作能力你也知道，就交给他一人，你觉得你放心吗？小金没问题，他的能力我清楚，他是我带过来的，也跟了我这么多年。其实很多事情都是他在执行。我你老公呢？你老公他忙什么呀？他不管家里的事情吗？你家里不需要他分担吗？哎呀。他这两天出差呀、啊，要不是家里这个情况，我也知道公司现在这样，我我真的张不开这个口。行，那我跟老大先说一下，谢谢啊，我也会跟老大说一声。结了婚真麻烦，是是是。哎。青草研究什么呢？方圆，哎，哎呀，过了今天，你可就是方总了。哎，不，袁总是吧？什么方总、袁总的？说什么呢？你不知道，进聚华公司来人了，老板办公室正谈着呢。啊、嗯？这么快？哎呀，还不是上次你去上海立了大功吗？要不按流程，怎么也得三个月、半年的吧？这刚才我们还说呢，得改改口了，得提前适应适应对你的新称呼啊。八字还没一撇的事儿，先保持冷静低调啊，别先瞎说去。万一没升上去，那我没面子。总之，低调啊，没成之前别瞎说。Hello， 没有加糖，没有加奶。你个大忙人怎么跑回来了？哎呀，你不是还有几天假呢吗？这不是第二轮融资突然提前了吗？我看群里面不停的艾特我，我说算了吧，赶紧过来一趟，把这些事情都处理了，我也踏实。然后也谢谢你这几天帮我扛了不少事儿，感谢感谢啊。说实话，你走这三天，我跟干了三个月的工作量一样累。这小金每天加班到半夜都干不完，还得我来。我还没见着他人呢，我马上跟他交接一下啊！哎，我就在，一会儿有什么事你别别别别别着急，坐，你先坐。怎么咱们是好姐妹啊，所以我有必要先给你打个招呼。是这样，从下个月开始，你的职位会有所调整，有可能会降一级。我降我的级，谁的意思？你别误会啊，这不是我的意思，这是老大的意思。不过说实话，你最近的状态确实不 OK。你说你连续请假，这 r o g e 都知道。现在咱们最关键的时刻，可偏偏在这个时候，你连续的请假，你也是撞到了枪眼上啊，也是赶巧啊。这老大天天看着小金加班到半夜
，而且他做的报表非常的整洁明了，所以他就提拔小金做了副总监，顶替了你的位置。提拔小金顶替我的位置，小金能同意吗？这肉这跟他谈了。据我所知，小金接受了。姐，刚刚 Jenny 跟你说了那事儿是吧？姐，我也是才知道的，你不会恨我吧？姐，我觉得其实这未必是坏事儿。你看，你家里现在这么多事儿，两个孩子你都要照顾。与其你两头都顾不上，还不如我先帮你把位置占着。回头等你家里事儿忙好了，我再把位置还给你。小金，你要不要脸？你要不要脸？姐，我不是你的姐。哎呀，这你肯定是冤枉我了。你要是实在受不了，那我去跟 Roger 说，让他把这个决定撤销了。我你现在还有这个本事啊？傍上 Roger 了，说让 Roger 撤就撤，什么时候的事儿啊？你真是挺有能耐的，我真是低估你了。不是不是，姐不是这样的。要不这样，咱们 title 是 title， 你以后还是我老大，我什么都听你的，事儿我来做，你看行不行？嗯、小金，你跟了我这么多年，我教给你这么多东西，你最应该学的，你恰恰学不会，你给我记住了。以后把心思放到业务上，别整这些乱七八糟没用的。你以为半夜发个朋友圈，弄个定位啊，让老板知道你在公司加班，老板就会觉得你是个好员工了？我告诉你，没用。你自己有多少本事，自己心里清楚。人要有自知之明。金副总，行了，没事儿。以后有事你吩咐一声。我也是从助理出身，我这就给您腾位子。姐。我知道你现在在气头上，但是咱们以后还在同一个公司，抬头不见低头见的把那东西关了吧，吵死了！怎么了？你瞧你这一天一直挂着个脸，我情绪一直不高啊，真成洞庭湖的麻雀了，气性也太大了啊！发生什么事儿一天都不高兴，挨欺负了？谁能欺负你啊？你一个人能干过一个团？我还有那个本事，我自己早当老总了，我跟这受这个气，流年不利，举步维艰。哟，这受什么气了？气成这样了？是见你。你俩不就是职场斗争吗？你呢就左耳朵听完了，右耳朵给他放了就完了。他对我动手了啊？他打你了？他没有打我啊。他把我降职了，把小金提上来了。小金现在是副总了，我是小金的助理了。以后我给小金要递茶、倒水、拿拿快递、打打文件、给他点外卖，还得给他订机票，这些活都得我来干了。你说就就是就是那个小金啊？啊。见你怎么踩我，我都认了，这在我意料之中的事情。可是，可是小金怎么可以这样对我呢？他是我一路带过来的
我从小贝离那个项目就开始带他，一直带到现在七八年了，在我手底下。他当时入这行的时候什么都不会，全部是我手把手教的，等于我在我自己身边养了个白眼狼。我平时对他就跟对自己妹妹一样的，他也对我姐姐姐的，甜言蜜语的。我一直拿他当我自己人，我拿他当我的心腹。结果呢，他是 Jenny 的奸细，等于我说什么 Jenny 全都知道，他全告诉 Jenny 了。人心怎么可以这么坏的呢？你说。每年申请奖金，我都给他提到最高的一个级别的。有的时候我自己都没拿那么多钱，我说小金的钱我一定要保证。我对他这么好，他说变心就变心，我真的想不明白，怎么可以这样的呢？我跟你说，我跟公司请了一个星期假，我这一个星期不去了，我得有我自己的态度，我不能让他们当软柿子捏。我等到公司转不动的时候，他们再来找我，我再去。我支持你。你说气不气人？不要脸！小童啊，小鬼，不要闹情绪嘛！哎，行了，你你别说是这个，请假一周休息休息，你这把工作辞了，我也支持你。你老公很快就升职加薪了，知道吧？将来你跟家当当阔太太，让方一凡也当当富二代。啊，好了好了好了，你跟家好好休息两天，休息休息，行不行？哪能休息得了啊？家里这么多事儿，孩子这么多事儿。媳妇儿，媳妇儿，嗯，你这个人呀、啊，就是不放松，想为了公司想家里，想为了家里想公司，咱得过生活呢，轻松一点。这样，我有一好主意，咱俩今天二人世界，出去看一电影，行不行？没心情，还要找房子。那就出去吃个宵夜，来个小火锅。晚上吃那么多，吃什么火锅？减肥。咱咱找个什么 SPA 啊，按摩的地方。嗯，嗯我还真有个地方。哟，你早出来了。啊，舒服点了吗？还行。不过大晚上跑这来按摩，太耽误事儿。我还有两个电话会呢。这不是让你放松放松吗？在家你给我按两下就行了。在家按呢、啊？那洋洋不还得做作业呢吗？你们这爷俩一碰面就吵，那作业还怎么做、啊？行行行，以后我躲着他点。你看看你这话说的。好这么远，你跟这办过卡呀、啊？宋谦带我过来，你们当时打折又便宜，他说这儿离他家近。离他家近，以后你跟他一块儿生活。行，几个月，那你跟乔冰都一块儿过好了。反正你们俩那么好。方圆儿，老纪，哎，你好，妈妈。哎，方一凡妈妈。哎，哎哎哎哎，这这这对人好了，这正式介绍一下，我们是我太太童文杰，继承力，我发小。季局长，你好，你好。方圆老提起你说你们小时候一块玩的。我爱人刘静。他是方圆。哎哎，你好你好哎你好哎，老季跟我提过你。哎是是，这这么巧，你怎么在这儿按摩啊？第一次来，离家近方便。你住的附近啊？啊。哎，哪个小区啊？书香雅苑，我们在这儿租的房子。哦，你们也在书香雅苑租的房子啊？对呀、啊，这不是为了孩子吗？离学校近一点，每天早上还能多睡一会儿。是，现在高三了，少不了晚上一会儿要熬夜，然后早上还早起。对呀、啊，分秒必争的。是，现在真是刻不容缓，一分钟都耽误不起。哎，我们俩加个微信吧。啊、哦，好，来来来，哎，你们也加一个。好好好。哎，哎，我想你啊。好好。稍等会儿啊。嗯、呃，你扫我。这个啊。哎、嗯。呃不好意思，不好意思，接个电话。啊、哦，行，行，接接电话。喂，哎，张主任。文杰。啊、哦。哎，你等我那会儿，我这这个这个信号不太好啊。刘、哦、静。啊。那行，呃，那我们就先走了。好嘞，好嘞，好嘞，回头聊。行，好嘞，好嘞哎，再见。好好好好,好，一会儿见，一会儿见啊。哎，方圆，哎，改天见啊。啊，好嘞，好，好，拜拜，拜拜，我有点事儿。啊，行行，好嘞，拜拜，再见，再见，再见，啊。人这么大领导，人也在这儿租房子，那怎么办？为了孩子呗。哎，你微信加了吗？没有，他不是接电话去了吗？关键时刻掉链子。韩娇。
苏迪。啊，您稍等。老大早。好嘞。交通便利，最好是有简单装修，环境舒适，价格也合适的。我瞅瞅啊，老大。哎呦，哎呦，你这动荡什么呢？你怎么老是一惊一乍吓唬我？我上网看看房子。你要租房子啊？啊，那怎么办？孩子上学叫他进，得租个房子，没辙呀。老大，这上面啊，房源特别多，挑起来特别省心。我好好寻觅寻觅。不过这要我说吧，老大，嗯，你这马上都要升职了，你还租什么房子呀、啊？直接再买一套，是不是？方总，你别逗我啊！哎，你你觉得靠谱吗？那当然了。嘘，小点声。哎，小点声、啊。你看你呀、啊，你这老员工，业务能力强、嗯，管理能力又不差，人缘又好，嗯、这还刚立完大功。<笑>